வெல்கம் டு குக் வித் விஜயின்ற என்னோடய கிச்சனில் நான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறது கோழி உப்பு கறி இந்த உப்பு கறியில் பார்த்திங்கன்னா பட்டை லவங்கம் மசாலாஸ்லாம் ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்காமல் நம்ம பண்ணியிருப்போம் இது வந்து ஒரு ரசத்தோடு சாப்பிட வெறுமே ஒரு ரசம் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு கூட இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் நோட்டிஃபிகேஷனே கிளிக் பண்ணிக்கலாம் என்னோடய நியூ வீடியோஸ் எல்லாமே வரும் நான் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் நல்ல ஒரு பெரிய ஸ்பூனில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதை ரெண்டுத்தையும் வந்து நல்லா கலந்து வச்சிடலாம் சிக்கனை நம்ம ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை கொஞ்சம் ஊற வச்சிருவோம் ஏன்னா இது வந்து சிக்கனில் வந்து ஸ்மெல் வரும்ன்றதுனால நம்ம இது வந்து முதலே மஞ்சள் தூள் போட்டு ஊற வைக்கிறோம் இப்போது இதுக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் தான் போடணும் நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு நூறு கிராம் கொஞ்சோண்டு தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு காஞ்ச மிளகாய் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் இருக்குது இதில் வந்து நான் விதையோடு எடுத்திருக்கேன் அப்போ தான் சாப்பிட்டு அது கடிக்கிறப்ப நல்ல ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு கஞ்சி ஃபீலிங் இருக்கும் இந்த காஞ்ச மிளகாவில் நல்ல கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனதும் ஒரு நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்ல வெங்காயம் வந்து ஒரு ஆஃப் டே நல்லா குக் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் ஊற வச்சு சிக்கன் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஊற வச்சு இந்த சிக்கனை வந்து நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஒன்றா கலந்து விட்டுடலாம் இதுக்கு வந்து இந்த பட்டை இல்லை அவங்க எதுவுமே நம்ம போடாமையே இந்த சிக்கன் வந்து வெறுமனே அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்குங்க டேஸ்ட்டு இந்த காஞ்ச மிளகாய் இதுவில் வந்து அவ்வளோ ஒரு நல்லாயிருக்கும் இதனால தான் இதுக்கு வந்து பேரே உப்பு கறி இப்போயும் இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு தண்ணியெலாம் எதுவுமே ஊற்ற வேண்டாம் உப்பு போட்டு நல்லா கலந்து இன்னும் ஒரு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மேலே நல்லெண்ணெய் சேர்த்து தண்ணி எதுவுமே ஊற்றக்கூடாது மூடி போட்டு வச்சுருவோம் அப்பப்போ நடுவில் எடுத்து கலந்து விடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணி ஊற்றவே இல்லை இந்த சிக்கனில் எவ்வளோ தண்ணி வந்திருக்கு பாருங்கள் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி நல்லா வந்து வத்தணும் நல்லா மூடி போட்டு திருப்பி கொஞ்சம் நேரம் வேக விடலாம் இப்போது ஓரளவுக்கு கம்ப்ளீட்டாக தனி நல்லாவே வத்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு உங்களுக்கு இந்த வெறும் இந்த காஞ்ச மிளகாவோட கலர் தான் உங்களுக்கு அதுவே எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போது நல்ல ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரக பவுடர் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் உடச்சி சேர்த்துக்கிறேன் வாசனைக்கு கொத்தமல்லி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துடலாம் நீங்கள் இன்னும் கூட ட்ரையாக வேணா கூட நல்ல சிம்மில் வச்சுட்டு இன்னும் நல்லா நீங்கள் நல்லா இன்னும் வந்து பிரட்டி விட்டிங்கன்னா அதனால் வந்து இன்னும் வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் சிக்கனு இது கொஞ்சம் நல்லா ஜூஸியாக இருக்கும் இப்படி சாப்பிட்றதுக்கு இப்போது உங்களுக்கு என்ன தேவைப்பட்டால் இந்த ஸ்டேஜில் இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கும் ஆனால் எனக்கு இந்த எண்ணெய் போதுமானது இது சிக்கன்றதுனால ஒரு நம்ம வந்து தக்காளிலாம் எதுவுமே ஆட் பண்ணாதோ ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சோண்டு வந்து ஒரு அரை எலுமிச்சி பழம் புரிஞ்சிக்கிறேன் நல்லா கலந்துட்டு சூடான ஒரு சாதத்தை போட்டு இதையும் வச்சு பிசைஞ்சி சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த காஞ்ச மிளகாய் வாசனையாக நல்லெண்ணெய் வாசனையோட அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்கும் லாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் கருவேப்பில் தூவி இறக்கிடுவோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ நீங்கள் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிராதிங்க லைக் பண்ணுங்கள்